ഹായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസുകളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണത് ഒന്നയാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷനും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും ഒപ്പം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അവർ വിളിക്കുന്നത് പേര് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും ബേസിക് കണ്ടീഷനും ഒപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്നാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസുകൾ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് അല്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം ഈ അഞ്ചു വാക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ചു വാക്കുകൾ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂ ഏൺഡ് അക്രൂഡ് എറൈസ്ഡ് ഇതൊക്കെ ഡീംഡ് ടു ബി എന്നൊരു വാക്ക് കൂടി പറയാം ഡീംഡ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭവിച്ച പോലെ ഈ അഞ്ചു വാക്കുകൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ടാക്സ് അടക്കണം ഇവരെല്ലാവരും ടാക്സ് അടക്കണം ടാക്സബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എമൗണ്ട് എല്ലാവരും കുളത്തിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് സാലറി റിസീവ്ഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ബട്ട് ഡ്യൂ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ അഞ്ചു വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ടാക്സ് അടക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്തതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബിസിനസ് ഇൻകം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ബിസിനസ് ഇൻകം ബിസിനസ് ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് അതിൻ്റെ കൺട്രോളോ സെറ്റപ്പോ പുറം ദേശത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലത്തെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് അടക്കണം ടാക്സബിൾ മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് എന്നാൽ ബട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇവർ രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടതില്ല ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ബിസിനസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എവിടെയായാലും മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് അടക്കണം ഇത് ബിസിനസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് മാത്രം ടാക്സ് അടക്കണം അടുത്തത് മൂന്ന് നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സും പുറത്താണ് കൺട്രോളും പുറത്താണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കൺട്രോൾ ആൾസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കൺട്രോൾ ആൾസോ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ്സും പുറത്താണ് കൺട്രോളും പുറത്താണെങ്കിൽ ഇയാൾ മാത്രം ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് മാത്രം ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി മറ്റ് രണ്ടു പേരും ടാക്സ് അടക്കേണ്ടതില്ല അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻകം അതർ ഇൻകം അതർ ഇൻകം വേറെ ഏത് ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്ത് ഇൻകവും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഇൻകവും ആദ്യത്തെ ആൾ മാത്രം ടാക്സ് അടക്കണം മറ്റുള്ളവർ ടാക്സ് അടക്കണമെന്നില്ല അതർ ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ 
ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏതൊരു ഇൻകത്തിനും ആദ്യത്തെ ആൾ മാത്രം ടാക്സ് ഇറക്കണം ആറാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഓൾറെഡി ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ആരും അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഇറക്കണ്ട ടി ഡി എസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അത്ര ഇൻകത്തിന് ആരും ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടതില്ല അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻ ഇൻ ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗത്തിന് ആരും ടാക്സ് ഇറക്കണ്ട മൂന്ന് പേർക്കും ഇല്ല അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് അൺടാക്സ് ലിംഗം ഇൻകത്തിന് ആരും ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടതില്ല ആ ഇനത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റിനും ആരും ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടതില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഓഫ് എ ഒ പി ഫാൻ എ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതേപോലെ ഫാൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫാം ആവാം ഇത്തരം ഇൻകങ്ങൾ പുറത്ത് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റിന് അവിടെ ഓൾറെഡി ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരിക അപ്പം അത്തരം ഇൻകങ്ങൾ ആരും ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഏത് ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ ഏൺഡ് ഡ്യൂ എറൈസ്ഡ് അക്രൂഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാവരും ടാക്സ് ഇറക്കണം അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലത്തെ ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ കൺട്രോളോ സെറ്റപ്പോ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും പുറം രാജ്യങ്ങളായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലത്തെ ബിസിനസ്സിന് എല്ലാവരും ടാക്സ് ഇറക്കണം അതേപോലെ അടുത്ത കാറ്റഗറി തന്നെ ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേര് മാത്രം ടാക്സ് ഇറക്കണം ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റുമാണ് ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കൺട്രോൾ ആൾസോ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ്സും പുറത്താണ് കൺട്രോളും പുറത്താണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ മാത്രമേ അതായത് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിന് മാത്രമേ ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടതുള്ളൂ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതർ ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റെല്ലാ ഇൻകത്തിനും ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അഗ്രികൾച്ചർ ലിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻകത്തിനും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻകത്തിനും ആദ്യത്തെ ആൾ മാത്രം ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് മാത്രം എന്ത് അടച്ചാൽ മതി ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി അടുത്തത് ഇൻകങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഓഫ് എ ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം റിലേറ്റീവ്സ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻകം എന്നീ ഇൻകങ്ങൾക്ക് ആരും തന്നെ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസുകൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടിയായ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു വിവരങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ്സുകൾ നിരീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ വൺ ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നിരീക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സോടെ ഇനി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നു ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെ അത് എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലേക്കാണ് മാറ്റാൻ ആണ് പലരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്